ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்லம் உலைக்கும் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா சூப்பரான ரெசிபிங்க இது வீடியோக்குள்ள போய் பார்த்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் அளவுக்கு போன்லெஸ் சிக்கன் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பீஸா வந்து கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் உப்பு மஞ்சள் தூள் போட்டு கழுவி எடுத்து வச்சிருக்கேன் பேன் எடுத்திருக்கேன் ஹீட் ஆன உடனே ஆயில் ஊத்திக்கலாம் ஆயில் ஹீட் ஆன உடனே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பக்கம் வந்து மல்லியை வந்து இடிச்சது போட்டுக்கலாம் ஆறு பல் பூண்டு வந்து குட்டி குட்டி பீஸா நான் வந்து கட் பண்ணி போட்டுக்கிறேன் மீடியம் சைஸ் இஞ்சி வந்து குட்டி குட்டி பீஸா கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் வந்து மூணெண்ணம் குட்டி குட்டி பீஸா கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்து இந்த பச்சை ஸ்மெல் எல்லாம் போற வரைக்கும் நல்லா வணக்கி விட்டுக்கலாம் ப்ரௌன் கலர்ல ஆக வேண்டாம் தேவைக்கேற்ப கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம் அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வணங்கிடுச்சு இனி குட்டி குட்டி பீஸா கட் பண்ண சிக்கனையும் நம்ம போட்டுக்கலாம் அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் நம்ம அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வணக்க விட்டுச்சு இது கூட வந்து ரெண்டு கொடமிளகாய் வந்து குட்டி குட்டி கட் பீஸா கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வணக்க விட்டாச்சு இனி வந்து ஒரு பெரிய தக்காளியை வந்து நல்லா பேஸ்ட் பண்ணது ஊற்றிக்கிறேன் கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து சில்லி ஃப்ளாக்ஸ் அதாவது வர மிளகா வந்து இடித்தது அது போட்டுக்கிறேன் அது கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா தூள் போட்டுக்கலாம் மல்லிப்பொடி ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கிறேன் ஒரு பச்சை மிளகாவை இந்த மாதிரி நீளமாக கட் பண்ணி போட்டுக்கிறேன் இதில் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் வேணா நம்ம செக் பண்ணி போட்டுக்கலாம் செக் பண்ணப்ப பார்த்தே உப்பு இல்லை சைஸ் ரெண்டு தக்காளி குட்டி குட்டி பீஸா கட் பண்ணதை போட்டுக்கிறேன் ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வணக்கி விட்டுக்கலாம் பத்து நிமிஷம் நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வேக விட்டுடலாம் வெந்திரிச்சா பார்ப்போம் வெந்திரிச்சு ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் நம்ம சிம்மிலே இப்படி வச்சிடலாம் சிம்மிலே இந்த மாதிரி வச்சு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் பாருங்க எண்ணெயெல்லாம் நல்லா தெளிஞ்சு வருது நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு பேன் எடுத்திருக்கேன் ஹீட் ஆன உடனே ஆயில் கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூ டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கசூரி மேத்தியை போட்டுக்கலாம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் கரிஞ்சிரும் பாருங்கள் பேனோட ஹீட்லேயே வந்து ப்ரௌன் கலர் ஆயாச்சு க கசூரி மேத்தியும் நம்ம இதில் போட்டுக்கலாம் ஃப்ரை ஆனதை ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் கடைசியில் வந்து கொத்தமல்லி தலையை போட்டு நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இங்கே சூப்பராக ரெடி ஆயாச்சு சாப்பிட்றக்கும் செம்மையாக இருக்குங்க நல்லா இருக்கும் நீங்களும் கண்டிப்பாக இதை வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் இந்த சேனல் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்